এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা যে আজকে এই আলোচনায় বসেছি তার মূল বিষয়বস্তু কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে ফেক নিউজ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার বার করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার সবাই কিন্তু একটাই জায়গাতে আবেদন করছেন ফেক নিউজ কেউ ছড়াবেন না একটা প্রশ্ন ফেক নিউজ কি কে ডিফাইন করবে কোনটা ফেক নিউজ আজকে তার আগে আপনাদের একটা ছোট্ট আপডেট দিয়ে রাখি নবান্ন সভাঘর থেকে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন সাতজন পরবর্তীকালে আজকেই সন্ধ্যাবেলায় নবান্নের থেকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তিনজন বাকি চারজন করোনায় আক্রান্ত না হলেও আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু তাদের মৃত্যু করোনাতে নয় অর্থাৎ করোনাতে মৃত্যু মাত্র তিন যদিও এখনো পর্যন্ত সরকারি নথি আমরা হাতে পাইনি কিন্তু দুটো প্রেস মিটে দুরকম তথ্য তারপরে এবার আসি ফেক নিউজের গল্পে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক থেকে শুরু করে হোয়াটসঅ্যাপ সঙ্গে আরও যে সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেই সব জায়গাতে কিন্তু ফেক নিউজ ছড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি করেছেন সরকারিরা আর সরকারের এই দাবিকে মান্যতা দিয়ে পুলিশ কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বারবার ফেক নিউজ রোধ করার চেষ্টা করছেন কলকাতা পুলিশের সিপি তিনিও কিন্তু বারবার তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তার টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি কিন্তু স্পষ্ট দাবি করছেন ফেক নিউজ কেউ ছড়াবেন না ছড়ালে তার বিরুদ্ধে আইনত প্রভিশন রয়েছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যেখানে গত কালকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে এই নিয়ে একটা কিন্তু কেস রেজিস্টার রয়েছে সেখানে কিন্তু স্পষ্ট বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার একটা অফিসিয়াল ওয়েব পোর্টাল বানাবেন তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারদেরও সেরকম অফিসিয়াল ওয়েব পোর্টাল কিন্তু বানানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে আর এই গোটা বিষয়টা নিয়ে আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে আলোচনায় বসেছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবী সৌমজিৎ রাহা সৌমজিৎ বাবু আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেলে সৌমজিৎ বাবু আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ফেক নিউজ কোনটা ফেক নিউজ কে ডিফাইন করবে সেটা যদি একটু খুলে বলেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু সরকারি ভাবে বারবার বলা হচ্ছে ফেক নিউজ ছড়াবেন না ফেক নিউজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াবেন না এখানেই কিন্তু প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে যখন কেউ কোনো মেসেজ পান মেসেজের তলায় এমন কোনো কথা লেখা থাকে যে কথার ওপর বেস করে অন্য মানুষ সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু বুঝতে পারেন না খবরটা ফেক না রিয়েল এই ডেফিনেশনটা কে দেবেন যদি এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করেন
ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর জেনারেল একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলেছেন উই আর নট জাস্ট ফাইটিং অ্যান্ড ডিফেন্ডেন্স উই আর ফাইটিং অ্যান্ড ইনফোডেন্স ফলস নিউজ স্প্রেড ফাস্টার অ্যান্ড মোর ইজিলি ব্যান দিস ভাইরাস অ্যান্ড ইজ জাস্ট অ্যান্ড ডেঞ্জারাস এইগুলো গাইডলাইন কিন্তু শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হচ্ছে তা নয় এটা সাধারণ বিশ্বের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ফেক নিউজের সমস্যাটা আছে এবং সেইটাকে মাথায় রেখেই হচ্ছে সমস্ত জায়গায় এত আটাশোটা আটাশোভাবে এবং উচিত আমি কিন্তু আবারও সেই একই জায়গায় ফিরে যাচ্ছি সুমিত বাবু কারণ এখনো পর্যন্ত আমি আমার প্রশ্নের সেই উত্তরটা পাইনি যে ফেক নিউজ এটা মানুষ সাধারণ মানুষ আপনি আমি আমরা যারা সরাসরি একটু এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিল করি আমরা জানি কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ যে ফেক নিউজ সম্বন্ধে জানে না সে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ পাচ্ছে তার পক্ষে সম্ভব নয় যে সেই মেসেজটাকে সে ভেরিফাই করবে তার কাছে মনে হলো সেই মেসেজটা হয়তো অন্য কারোর কাছে উপকারে লাগতে পারে সে মেসেজটাকে ফরওয়ার্ড করলো এবার সেটা ফেক কিনা সেটা সে জানবে কি করে একেবারে আমি প্রান্তিক এলাকার মানুষের দিক থেকে যদি কথাটা বলি সেই জায়গাটা বলছি সে কি করে ডিফাই সকাল এই জায়গাতে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠছে আজকে বিকেল বেলায় সরকারি চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন সাতজন মারা গেছেন করোনাতে অবশ্যই সেখানে তারা মেনশন করেছিলেন যে তিনজন করোনাতে মারা গেছেন বাকি চারজনের শরীরে অন্যান্য রোগও ছিল পরবর্তীকালে নবান্ন থেকে যেটা জানানো হয়েছে তিনজন করোনাতে মারা গেছেন বাকি চারজন করোনা তাদের শরীরে থাকলেও অন্য রোগে মারা গেছেন এই যে খবরটা সারা বাংলা কিন্তু এই খবরটায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ধন্দে পড়ে গেল তাহলে মৃত্যুর সংখ্যা করোনাতে তিন না সাত ফেক নিউজ কোনটা
সেই জায়গাতেই সেই জায়গাতেই কিন্তু প্রশ্নটা আসছে সময় বাবু আমি 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 সেই জায়গাতেই আপনাকে প্রশ্নটা করছি কারণ আজকে বিকেল বেলায় নবান্ন থেকে যে প্রথম বুলেটিনটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল সাতজন মারা গেছে তার চার তিনজন করোনাতে মারা গেছে তার বাকি চারজনের শরীরে অন্যান্য রোগও ছিল করোনাও ডিটেক্ট ছিল পরবর্তীকালে নবান্ন থেকে সরাসরি এক আমলা তিনি কিন্তু সরাসরি জানিয়েছেন তিনজন করোনাতে মৃত্যু হয়েছে বাকি চারজন করোনা থাকলেও তারা করোনাতে মারা যায়নি এইটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মেডিকেল বুলেটিন সেখানে বলছে সাতজন করোনায় মৃত্যু পরবর্তীকালে জানানো হচ্ছে তিনজন করোনায় মৃত্যু এইখানে কিন্তু মানুষ ধন্দে পড়ছে কি বলবেন মনে করিয়ে দি কেন্দ্রীয় সরকার ডিজাস্টার্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ একটা খবর কিন্তু চারদিকে বেরিয়ে আসছে যে এই অ্যাক্টটা নাকি ফার্স্ট এপ্রিল থেকে লাগু হয়েছে এই খবরটা সত্যতাটা কি প্রথম কথা হচ্ছে যে জানতে হবে আমাদের যে কোনো ধরনের জীবনহানি হয় যেটা বিয়ন্ড নর্মাল পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল করার বাইরে ট্যাকেল করা যাচ্ছে না তাকে কিন্তু ডিজাস্টার বলা হয় চোদ্দই মার্চ দু হাজার কুড়িতে কোভিড নাইন্টিনকে হচ্ছে ডিজাস্টার হিসেবে নোটিফাই করা হয়েছে আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আজকে ফেক নিউজ যদি কেউ ছড়িয়ে দেয় তাহলে আইনের প্রভিশন কি আছে কি হতে পারে এই পরিস্থিতিতে ফেক নিউজের ক্ষেত্রে সেকশন থ্রি ফোর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ হচ্ছে তাকে প্রস্তুত করা যাবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি প্রমাণ হয় তাহলে সর্বোচ্চ তার এক বছরের সাজা এবং জরিমানা দুটোই হতে পারে এক্ষেত্রে এই ফেক নিউজ করবার আগে সেটাকে ফেক প্রমাণিত করতে গেলে সরকারি নথি সেটা বাধ্যতামূলক সেই জিনিসটা না করে সেটাকে ফেক কি বলা যায় লাস্ট প্রশ্ন এটা সেই জন্যই হচ্ছে ওই অফিসিয়াল বুলেটিনের যে পাটা আছে সেই বুলেটিনটাকে পার করতে এবং গভর্নমেন্টকে সেটা যাতে হচ্ছে সর্ব মানে প্রপারলি সোশ্যাল মিডিয়া এবং সমস্ত ফোরামে যাতে অল মিডিয়া নিউজে স্প্রেড করা হয় অফিসিয়াল বুলেটিনটা সেইটার জন্য কিন্তু অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছেন কনসিডারিং দা আর্জেন্সি 
যাতে হচ্ছে মানুষ ভেরিফাই করতে পারে সঠিক তথ্যটা জানতে হবে কারণ এটা হিসেব দেরি হয়ে গেলে সরকারি ভাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই জায়গাটাকে আগে নিশ্চিত করছেন যে তারা যে বুলেটিনটা বার করছেন সেই বুলেটিনটায় যা লেখা আছে তা সত্য তাকে কেউ বদলাতে পারবে না সেই জায়গাটাকে আগে নিশ্চিত করতে হবে তারপরে বলতে হবে কোনটা ফেক নিউজ আর ফেক নিউজের সাজা কিন্তু এক বছর আশা করি বাড়িতে সবাই থাকবেন বেরোবেন না সুস্থ থাকবেন ফেক নিউজে বিশ্বাস করবেন না সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে আমরাও পরিবেশন করি বাড়িতে থেকে দেখতে থাকুন নিউ টাউন সিটি কলকাতা ধন্যবাদ